ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും പലരും ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാത്തവരും കുറേ പേരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ആറല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടങ്ങ് വാടിക്കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുന്ന പോലെ അത്രയും മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കറിയുടെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും ഒരു നാടൻ രുചി നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഒരു പകുതി സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ കറിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കറിയിൽ ചേർക്കുന്ന പോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതാണ് അതായത് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല പൊടികളിൽ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേറെ പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പിടുന്ന സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കുന്നൊരു കറിയാണിത് അപ്പം ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് മുട്ട വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അതിന് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മുട്ട ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല പച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് ഈ കോഴിമുട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ കോഴിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ്